八零九零年代的我，普通平凡的生活，没有跑车豪宅的我，也活得轻松自在。读不起贵族学校，留学只是白日梦，考不上的某某某重点，还好我有工作。买不起的房还在涨，我的单车还在骑，没有男朋友我不急，我有时间。相信幸运真的存在，我一次又一次追的爱，他何时来 ？All right， 我可以这样随你怎么去说。All right， 我不要再等待，听从命运安排，不如自己更改。我的。二十二零，二十二一，二十二三，二十二十二十五，二十二零，二十二七。小费，你去接一下电话。小心你接，我马上就破两千的记录。两千算什么？我马上就破三千了。你去了，说不定又没你找你。没错，你怎么知道？昨天晚上，九幺幺公交车上，范冰冰给我要了电话。是啊，我在八卦网站上都看见范冰冰的家庭住址了。她应该坐八三六才对。大明星，狡兔三窟。一看就没有社会经验，就就就就就两千，我破纪录了。ID 部，我是孙小飞，今年二十三岁，在公司 IT 部已经工作三个月了，这是我的第一份工作。原以为每天都会迎接各种不同的挑战，面对激烈的竞争，结果我每天做的事情是这个。有没有插电源啊？有没有按重新启动键？那你有没有猛拍机箱三下？好，马上处理。哎，设计部网络坏，我不去，我要留下来等范冰冰的电话。对了，在设计部帮我顺一本今年的产品册回来，顺便再帮我带带爆米花，我来庆祝一下我破三千的记录啊！这是谢天。我唯一的同事兼上司，他还给自己起过 N 个英文名，嗯，什么安迪谢，还有托尼谢，阿尔弗雷德谢。不过最终确定下来的就叫莱昂纳多谢了，理由是莱昂纳多最符合他的个人气质。反正我是没看出来。哎，有什么问题了？我们的网络坏了，所有电脑都上不了网了。啊，行吧。我看看，好了，应该可以上网了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，谢谢，谢谢，太客气了，谢谢。那我先走了，拜拜拜拜拜拜，谢谢你们吃的，拜拜拜拜。男人认真工作的时候，真的好帅、啊。左边这位常年戴着黑眼圈的姑娘是设计部助理婷婷，唯一的爱好是研究塔罗和星座，并严格按照星座运势、开运数字、幸运颜色安排自己的工作。有人说她一直偷偷暗恋我，没觉得呀？难道是我太迟钝了？大
学的时候没见过男生来你们寝室修电脑啊。我都是自己把机箱包到电脑城去的。那你的大学生活也太苍白、太无力了。你知道我们管隔壁的男生寝室叫什么吗？叫什么？物业部门。这个物业，免费上门，自带工具，只要你一个笑脸，就够他们卧谈一个晚上了。那个岂不是利用人家？男人这个物种，染色体本来就比女人短，所以他生来就是被女人利用的。右边这个女孩是露露。也是天哥的二号人，一心向往着嫁入豪门的生活。人嘛，长得还算漂亮，但是言辞太犀利，经常把我跟天哥打压的一无是处，给人的感觉就是不太好接近。怎么利用啊？你要根据他们不同的特点和功能，分类管理，合理运用。我还是不太懂。给你看我的手机通讯录。哇，分类好细致啊！男神我懂，我的男神是邓超。既然已经过了追星的年纪了，这类人一般被我称为终极目标。那备胎这类我懂了，就是凑合先用一阵呗。有慧根。<笑>那这个千斤顶，<笑>备胎你懂了，千斤顶怎么就不懂啊？换胎也是需要时间的呀，姐的青春可不能流放。太厉害了。那饭票这类的是你外卖电话吧？错，比外卖电话还方便，就是免费给你送便当和礼物的人。这还有一类不用接是什么意思啊？前男友，前男友为什么还要给你打电话？那你是没交过双鱼座的前男友？双鱼座确实很念旧，五年不联系，在一个寂寞的夜里，突然间给你来了四个字：你在干嘛？这不是念旧，这是犯贱。哎，你们老板娘分手之后怎么样啊？一切正常，正常的有点不正常。一般情侣分手之后有三种走向：第一，苦大仇深，两个人不再联系，老死不相往来。第二，成为闺蜜，说明两个人更适合保持朋友关系。第三，不再联络，但是互相认可。这前两个可以解释，第三个啥意思啊？就是狗熊掰棒子，折腾半天，还是觉得之前的好。那我们老板是来双鱼星了。老板，有餐巾纸吗？要餐巾纸干嘛？你们这些死男人那么喜欢餐巾纸吗？别误会，别误会，我只是擦擦嘴而已。这是苏美美，咖啡馆老板娘，外表出神，标准的白富美。每天下班后，我们都会聚在她的咖啡馆里，不但可以欣赏美女，还可以避开晚高峰。对，我听说她前两天被男朋友给甩了，分手信竟然写在餐巾纸上，这简直是令人发指，苦大仇深。你太有经验了，你交了多少个女朋友才总结？一共交过多少个女朋友？哎呀，我还真不记得了。你等等。喂，我一共交了多少个女朋友啊？啊，十五个。这位是我的同学杜西关，外号大官人。我们同一时间进入了同一家公司，但是差距却有三十个。大官人身边经常围绕着各种美女，这让我们都。无聊的时候会经常到我们这儿来串门，说是体验生活。这是啥手机啊？哪买的？大学时候暗恋我的一个女生，她记得比我可清楚。Jeff， 为什么坐了这么多人，在我的收银机上什么进账都没有？人是挺多的，但是他们都是来蹭网的。你看左边那个男人了吗？都来了俩小时了，就点了一杯柠檬水，还越喝越多。柠檬水没多，泡沫倒是多。少林绝学，吐纳大法呀、啊！大家都给我听着，十秒钟内我要发现还有人没有点单，我就把这个线给拔了。我片子才下到一半啊！有人要点单吗 ？Jack， 把那本比较贵的菜单拿给他们。
张，不要紧张，我马上会派人修好的啊。马上就修好的，别走啊。警报解除了。出来的时候，一群美女冲我笑。大学的时候，我早就看透了。我被这种微笑欺骗了整整四年，羞愧了一整栋女生宿舍楼的电梯。后来他们都顺利上网聊上了 QQ， 找到了自己的男朋友。那你坐哪？你看这干嘛？我新进公司啊，了解一下公司的最新产品。我们只是修电脑的，公司到底在干什么，跟我们真的没什么关系。你好，我叫谢天 ，IT 部部门主管，你可以叫我雷赫纳多谢。你好，请问孙小飞在吗？我是。你好，我是行政部的 Lisa， 我们的电脑坏了，和设计部的症状差不多。你能帮我们看看吗？你帮我们修一下吗？好的吧，跟我来吧。好的吧，还是我去吧。对付这种微笑，我有经验。他都被骗了一个本科了，你也想考研吗？我当年在办公室布下的桃花阵，现在才显灵。可是位置稍稍有点偏。让小飞沾光了。怎么了？是不是上当了？我上次去行政部修电脑，他们只是电源线没有插，啊，然后顺便让我帮他们换了一桶纯净水。我一直在想，我是不是上当了？我去了呢，还没开始修呢。就把我拉到座位上，又是送茶，又是送零食的。<笑>我在公司从来没有这么强烈的存在感。<笑>我就知道是桃花镇起了作用。<笑>没想到我们 IT 部野百合也等到春天了。<笑>到底是桃花镇还是野百合镇？别废话，春天到，百花开。开的，干嘛？要做一张我们 IT 部的电子海报，让大家都知道我们的存在和重要性。那你好，你好，你好，我我是公关部的薇薇，你是 IT 部的吧？公关部，啊、我马上过去。啊、哦、不不不不，这次是我私人的事情，我们家电脑坏了一个星期了，想麻烦你帮我去看一下，帮帮忙嘛，时间可以看你方便的时候。我看一下我的日程表。婚前全有空，这太好了。那我们就这周末吧。好，这是我家的地址。啊，那我们周末见。好，拜拜。哎，天哥，关于之前我跟你争论宣传片是否走野百合路线的事情，我真诚的向你道歉，效果真的是太好了。我走在路上，竟然有人认出我来了。那是，一半是野百合的功劳，一半是桃花镇的功劳。快啊！
跟我拜一拜。天哥，今天甚至有个女孩让我去他们家修电脑，她叫薇薇。薇薇啊，公关部大美女，编号幺六七四八八六六零八七，还有编号，这么长，什么意思啊？身高幺六七，体重四十八，三围八六六零八七。你量过？哥目测，他让你到他家修电脑。对，这周末去，他已经把地址给我了。这是个机会，你很有希望结束你的单身生活，别再拜什么桃花阵了，拜我吧，我教你、嗯。什么情况？我拜了你三年，小飞他再来四个月。便宜你了，我这个小本上记着他的详细资料，无偿分享给你。我也会暂时把他从我的潜在目标中删除。朋友妻不可欺，哥有原则。什么叫暂时删除？等他把小飞踹了，再放回潜在目标。哥是有原则，但也没你们想的那么有原则。好了，去咖啡馆吧，安排一下战略战术。好。你们研究什么呢？帮小飞启蒙啊。唱情歌啊！我帮你选一首。对了，这是体验。咖啡馆兼职歌手，虽然他歌唱得很烂，但是根据一万小时理论，我想他还是可以成为职业歌手的。据说他也和我们在同一栋楼里上班，但是我只见过他唱歌，没见过他上班。我一直很好奇，他怎么还没被开除？大哥，你继续说。你这种情况，最重要的是要做好背景功课。你不像我那么随机应变，所以做好调查工作特别重要。知己知彼，投其所好。怎么调查呀？微博、博客、微信朋友圈，看看他喜欢什么，讨厌什么，最近经历了什么。我得找张纸把它给记下来。这是打我的。哎，这个，帮我拿张餐巾纸过来。啊，从昨天开始，咖啡馆不再向客人提供餐巾纸了。你要干嘛？我我我寄点东西。苏振说了。他不想看到有人在餐巾纸上写字儿，除非是遗书。这样，你们咖啡馆岂不是没人愿意来了？人是越来越少了，我的听众数量大幅的下降了。生意上的事情还好，就怕慢慢演变成抑郁症了。大官人，你不是对女人挺有办法的吗？快帮我们想想办法。他这个是分手后遗症，最好的解药是时间或者新恋情。时间我们没有。新的恋情，看现在的情况也不太可能。有没有比较迅速解决问题的方法、啊？他这个是情绪压抑，无从宣泄，需要心理排毒啊。排毒？要不要给他下个泻药？差不多。<笑>情绪宣泄的泻药，一种是苦情戏，越是惨绝人寰，让人撕心裂肺的越好。你想想，哪个春风得意的人需要看这种东西？这不是自虐吗？还有一种是悲情歌。每个在感情中受过伤害的人，都会觉得这些悲情的歌曲是在唱自己。他们把情绪宣泄出来了，就雨过天晴了。电脑坏了，消防员家里着火了。德康硬件修理的教程，周末的时候不是要去薇薇安家修电脑？可你为什么要把电脑大卸八块？我又不是学电脑的，万一出现什么问题，我又搞不定了。所以，我现在恶补一下。那你会重装系统吗？会啊。以我大学四年修遍女生宿舍楼的经验，不管电脑坏不坏，都要重装系统。首先，重装系统的时候耗时很长，你就多了和他们相处聊天的机会。其次，凡是美女都不会重装系统，他们会看到当重装系统时跳出来的各种英文界面，会觉得你很专业。你的意思是，我只要带张光盘过去就行了？那可不行，技术上是可以的，不过你还要注重艺术上的环节。修电脑有什么艺术？这个杜西关可是教不了你，还得我教你。具体什么艺术啊？表演艺术，技术，并不是最重要的。就像你每次去看牙医，他都会掰开你的嘴，然后深深的叹一口气，说：“哎呀，你
怎么才来呀、啊？然后你就任他摆布，最后你还捂着嘴对他说：“哦，谢谢啊。”要让美女感觉到你帮她解决了非常重大的问题，付出了很多努力才是重点。好像听着有那么点道理。在重装系统之前，先把机箱盖打开，把里边什么 CPU、硬盘、风扇，夸夸夸夸，能拆多少拆多少。美女从来都没见过这些玩意儿，她会对你崇拜的五体投地，然后顺便展示一下你的专业工具，她会觉得你技术超好，你再一样一样一样的装回去，深深的喘一口气，擦擦额头上的汗水。你这电脑什么症状？每次开机的时候都会闪退，里面有很多重要资料呢。哦。帮我看看吧，放心，有专家在。哇，这么专业，能修好吗？啊，没没问题，包在我身上啊，谢谢。他们都说你技术特别好，今天一看果然不一样啊。你的电脑的问题好像比我想象中的更严重。我有一个特别重要的工具，忘了带了。嗯，那要回去取吗？这样吧，我把你的电脑先搬回家，等周一上公司，我去取工具，然后你的电脑也就修好了。行，那也只能这样了。<笑>呃，你放心，我绝对把你的电脑修好。其实我不光会修电脑。对于其他的什么数码产品啊，我都样样精通。你像你有什么手机啊，或者照相机什么的，你全都给我，我全都帮你搞定。那你帮我装个软件呗。上次我跟我男朋友去我闺蜜家，他虽然第一次去，但是他自动就连上 WiFi 了。他说好像就是有个什么软件，你帮我看看。好像没有这种软件吧？如果在这种情况下的话，只有他去过他家吧？你的意思是？我男朋友背着我去过我闺蜜家。不不不不，我没那个意思。但是你又不在，他们俩在家里聊天儿，挺尴尬的啊。那不聊天，孤男寡女的，能干什么呀？你说呢？我，我真的不知道。不是这电脑到底什么故障啊？昨天还有出糗出大了，不光电脑没修好。还差点捅一大楼呢！电脑是没有故障，是电源线坏了。你的意思是说，我辛苦了那么半天都扯淡了，只要十块钱的电源线就解决问题了？电源线的问题他不需要知道，你只要告诉他你彻夜奋战，终于挽救了濒危的电脑和里面的宝贵资料，这样你们的距离就会更近。拉近距离也没用了，人家已经有男朋友了。你要乖乖渡西关去啊！他帮你做了那么多的背景调查，把最重要的一条给漏了。你好 ，IT 部，竭诚为您服务。找你的。喂，啊，那个电脑已经帮你修好了。我彻夜奋战，终于挽救了濒危的电脑和电脑里宝贵的资料。啊？你要请我吃饭？呃，那怎么好意思啊？你这样，呃，我请你吧。啊、好的吧。好，拜拜。
，魏源分手了，他还要请我吃饭呢。你瞧，我教你的招好使吧？你都不知道，这招里面凝聚了多少血和泪的教训。多亏了你这些血和泪的教训，让我终于迎来了我人生中第一次的约会。你是好，我就没什么事儿干了，我等了一整天，一个报修电话都没有。电话会有的，美女也会有的，电脑哪有不出故障的？是不是？有故障要修，没有故障创造故障也要修。你别管了，我自有主意。嗯、怎么样？我给你开的排队药方管用吗？我带着他。一起看了很多古琴戏，纵观古今，横跨中西。苏神没事儿，我感觉不会再爱了。看了日剧，我知道我女朋友一定会劈腿；看了韩剧，我知道我女朋友一定会死；看了国产剧，我知道我一定会被婆婆折磨死。你哪是丈母娘吧？你要是给自己找个婆婆，我劝你还是别爱了。反正我是哭不出来了，这事没用。哎，子言，你那边怎么样？我已经把我所有会的背景歌都唱了一遍了。嗯，他就像聋了一样。最后没办法，我都唱了几首网络歌曲。作为一个摇滚歌手，我堕落了。看来真是病得不轻啊，得下猛料了。不能让他哭，那就让他发火。这样，子言。你以后抱着吉他，每天在他身边唱各种最难听的歌。我可不会唱什么最难听的歌，你就唱那些你自己创作的歌曲就可以了。<笑>还有 Jack， 每天用各种方式挑衅苏神。怎么挑衅？什么事情你做了能让他不爽，你就做什么，这样能够刺激到他，尺度无下限。你能不能再帮我补个什么阵？干什么？我不是约了维安吃饭吗？我想让你把我的桃花再催得旺一点。不用催了，我已经看了你和他的八字，你们命格相合，很般配。天哥太靠谱了！<笑>我都跟你说我是你的命中贵人嘛。嘿，你算什么贵人？小飞明明和薇薇安星座不合。我不算贵人，小飞名字里面有什么？有个“飞”字，他在哪儿飞？他在天上飞，我们是飞天组合。你名字里一个“平”，在平地上怎么飞？哎，不过好像在平地上也能飞。你看飞机起飞的时候都需要飞机场。这般配归般配，可是去吃饭的具体有没有什么招数啊？哥只能帮你到这儿了。我以前帮人修电脑的时候，还没有到吃饭这个环节。而且她刚跟她男朋友分手，我就想，怎么能安慰安慰她？那你应该找一个刚刚分手的女生采访一下就行了。苏神，作为一个刚刚分手的人，你现在最需要的是什么？最需要你们俩死开。哎，要不你问一下平平，他应该有很多被人甩的经验。你连被甩的机会都没有。平平，你觉得？薇媛喜欢什么样的男生啊？像薇媛这样的女生，从来就不缺人追。你要是没有自己的风格的话，她是不会对你印象深刻的。啊，这个道理我懂，就是说，具体应该怎么办啊，你想让她喜欢你，就要在她面前展示出与众不同的气质。这好像听上去很难做到似的。首先，饭店不能选太好，越便宜越好。这样才能显示出你是个居家好男人，那就食堂呗
、呃，还有千万不要准时到。像薇薇这样的女生，从来都是男生懂她。如果你迟到的话，一定会让她对你印象深刻的。哎，这个听上去挺新鲜的啊。点菜的时候要很强势的帮她把菜点了，甚至都不用给她菜单。这这会不会不太礼貌啊？当然不会。这样他会觉得你是一个非常有主见的男人。好像有点道理。周围有美女的话，一定要多多关注，加油，让他知道你阅人无数。那他岂不是生气了？当然不会，感情上丰富的人才知道自己最想要什么，找到了就会稳定下来。现在的女孩不会喜欢一张白纸的，这样的男人一旦尝到了出轨的甜头，就一发不可收拾。原来我这些年走了那么多的弯路，还有什么其他需要注意的没有？呃，买单的时候千万不要抢，应该主动提出我们 A A 吧。这就是为什么？这是对现代独立职业女性的尊重。虽然不是很理解，但是好像很有道理。我实践一下。喂，哎，小飞，你到了吗？呃，我我我马上就到，马上就到。好好。喂，小飞，你到了吗？呃，我这边堵车，我马上就打车上了啊。好好。小飞，你到哪儿了？不好意思，我来晚了。没关系，我还以为你不来了呢。服务员，你好，二位需要点单吗？来，呃，给我来一个卤肉饭。那小姐需要点点什么？我她的话，蜜汁照烧鸡腿饭。好的。哎，我不喜欢吃鸡肉。这可是他这儿的招牌，你试一下。好吧，<笑>谢谢。在暑期充斥的季节里，你紧低头的有股凉意，这天南西。谢谢你啊，帮我修好了电脑，还帮我看清楚了一个坏男人。别客气。哎，你看那边那女孩，哎，她穿的那个裙子好漂亮啊。你喜欢吗？那倒没有，呃，我只是比较喜欢。去看一些养眼的女孩，不过她长得挺像我前女友。你有很多前女友吗？也没有很多了。让我想想啊 ，Lisa、Mary、Emma、Mia、Cody、Jennifer、Amanda。哎，别的想不起来了。气质非凡，好活力。买单。你好，你一共消费四十八元。好。我没吧？我的套餐是二十八，你的是二十。不用麻烦了，这顿饭我请。我先走了哈。
帮我把单买了，说明他对我印象不错。啊。我觉得差不多了，我从来没有把一首歌的副歌连唱那么多遍呢。你休息会，我上。老板，咖啡机让我给弄坏了。算了，反正也该换了。赶紧把这里打扫干净。怎么样？你所有办法都没用吗？他平时应该大发雷霆的事情，我都尝试过一遍了。再想想，还有没有别的办法？还有最后一个办法。生命危险，你放心，我会保护你的。老板，我有个事儿跟你商量。说吧。我，我，我想加工资。别考虑，真的无药可救。了。嗯，你怎么了？生病了？别提了，我做了一个超厉害的病毒软件，给公司的网络带来了地毯式毁灭性的。你还是黑客呢？那当然，中国最大的黑客联盟到现在还流传着我各种传说。那公司网络现在怎么样了？全部被我修好了，一整个下午都在清扫病毒。你那么厉害，怎么把自己累得跟条狗似的？由于我研发的病毒太过神秘，必须一台一台电脑手动删除。领导让我在两个小时之内必须清除所有的故障。所以你被你的病毒地毯式毁灭性的打击了一回，基本上是这个情况。那美女呢？美女，他们都怪我没有及时安装杀毒软件，一个好脸色都没有。那你和魏范怎么样？挺好的。我把平平交给我的东西全都用上，效果非常不错，连最后的单都是魏范安排的，还真管用。我测试下来，效果不错。原来失恋的女人都好这口。我去找苏晨聊聊。是薇薇。薇薇，我正想给你打电话呢。孙小飞，你这个混蛋！发生什么事了？我男朋友刚刚跟我解释了，他之所以能自动连上 WiFi， 是因为他用的是 iPhone 六，他现在正要准备给我买一个呢。都怪你，要不是你，我怎么会错怪人家？你、嗯、可是你刚才还表示很欣赏我呢呀？鬼才会欣赏你呢！约会迟到，强迫别人买单 A， 还那么花心，鬼才愿意跟你在这种地方约会呢。那个
。呃，你听我给你解释 ，IT 男的就是应该 IT， 我再也不想见到你了。你到了吗？我马上就到了。你人呢？哎呀，路上有点堵车。在你们公司食堂吃饭，你也能堵车？嗯，情况比较复杂，先不解释，见面跟你说啊。再不出现，我走了。不好意思，你要真不好意思，就不会迟到。服务员，二位看看，点点什么？啊，我要德国烤鲜肠汉堡。那小姐呢？她要鸡肉黄瓜三明治啊，谢谢。我讨厌黄瓜。白瓜好，低热量，你正在减肥，特别合适。为什么找我吃饭啊？有事就说吧。呃，呃，也没有什么特别的事情，我就是觉得咱们公司食堂的女生特别漂亮，想带你过来一起欣赏欣赏。脑子踢了？没有，我看你最近挺郁闷的，这不带你过来养养眼吗？哎，你看，那边的那个女生多像我以前的女朋友。你说的女朋友是存在你硬盘里的？吃不下了，我走了。哎，我还没买单呢。我们 A A 吧。谢倩。香的味道，有热闹的街角，说不出多有趣，却总在笑。忘记生过的记，明天继续早起，为幸福祷告。海浪冲过脚面，柔和又温暖，迎着暖风，哼着某一首歌。一起不清，反正是我想要的那